ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺസ് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് തടസ്സം നേരിടുന്നു എന്ന് പലരും ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിച്ചറിയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ പഴയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജോഗ്രഫി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ എസ് എ ഭാഗവും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാഠത്തിന്റെ ബേസ് പോയിന്റ് മുതൽ ആ എസ് എ ഭാഗം വരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളട്ടെ പലപ്പോഴും പല ക്ലാസ്സുകളുടെയും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാറേ ഇന്ന ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ആദ്യം വരും അപ്പം ആ ചാനലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമ് ദെൻ വീഡിയോസ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചാനൽ ചാനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എബൌട്ട് ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കയറി അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫോൾഡർ കണക്കിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ശ്രമിക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം സോ പടത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട അല്ലെ കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നതല്ല ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഈ ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ജോഗ്രഫിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ മാസം തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും തീരും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭാരപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ പോർഷൻസ് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തീർക്കും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭാരപ്പെടണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് എത്തിക്കോളും അതും നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക സംശയങ്ങളുള്ളത് ചോദിക്കുക ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ആയിട്ട് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി എന്താണ് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ പാഠത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അല്ലെ പാഠം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാഠം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കാറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മലയാളക്കാർക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി അപ്പം നമ്മൾ പലതരം കാറ്റുകളെ പറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആ കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ റീസൺസ് ദെൻ ആ കാറ്റുകളുടെ എഫക്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് വിൻസ് പലതരം കാറ്റുകളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഫ്രം ദി ബേസ് ടു ദി എൻഡ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ക്ലാസ് കേട്ട് ഇ
ആകാശം അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എയർ ചൂടാകുന്നു ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് റൈസ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോകുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോകുന്നില്ലേ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തണുത്ത വായു വരുന്നു മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പം ചൂടായ വായു മുകളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് എയർ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ആ സ്പേസ് ആര് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു കൂൾ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെയുള്ള എയറിന് അല്ലെങ്കിൽ വായുവിന് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടായോ ദാറ്റ് ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുവാ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ വായു എന്തോ ചെയ്യുന്നു ചൂട് പിടിക്കുന്നു ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന വായുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റ എന്തോ ആര് വരുന്നു കൂൾ എയർ വരുന്നു അപ്പം ഹോട്ട് എയർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു കൂൾ എയർ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എയറിന് എന്ത് പറ്റുന്നു ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വായുവിന് ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകുന്നു ദാറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിൻഡ് ഈ പാഠത്തിലെ ബേസ് പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒരാൾക്ക് പോലും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം വെയ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഭാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലാണ് പറഞ്ഞത് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇടയ്ക്ക് മലയാളം പറയാൻ വിട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ ഭാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ വെയ്റ്റിനെ എന്താ നമ്മുടെ ഭാരത്തെ എന്താ വെയ്റ്റ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ വായുവിൻ്റെ ഭാരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് മനസ്സിലാക്കണേ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരെന്താണ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ഓക്കെ ഞാനത് എന്താ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുവാണത് എഴുതാം ഹെക്ടോ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ബാർ ഓക്കെ അപ്പം ഹെക്ടോ പാസ്കളിലോ മില്ലി ബാറിലോ ആയിരിക്കും എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എന്തിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാമിലല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൻ്റെ ഭാരത്തെ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ബാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്ലി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ പറ്റി തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വായുവിൻ്റെ ഭാരത്തെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മലയാളത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രസ ബാരോമീറ്റർ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി ബാർ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ്
മനസ്സിലാക്കണേ എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉയരം ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉയരം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എവിടെ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരാ ഞാൻ എൻ്റെ കാൽപാദം മുതൽ എൻ്റെ ഈ തലയുടെ ഇവിടെ വരെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും സി ലെവലിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലയോ അപ്പം സി ലെവലിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ആ പ്രദേശത്തിന് ഉയരമുണ്ട് എത്രത്തോളം ആ പ്രദേശം ഉയർന്നു കിടക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കൊണ്ട് അർത്ഥം ആക്കുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ ൂഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉയരം കൂടും തോറും ചായയ്ക്ക് മധുരവും കൂടുവാൻ നല്ല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയും എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഇതാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചായയ്ക്ക് ആ പരസ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഉയരം കൂടുമ്പോൾ ചായയ്ക്ക് മധുരം കൂടും എന്നാൽ എന്ത് കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗണ്ടനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതാരോഹകർ കുറച്ചുകൂടെ മലയാളി വൽക്കരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലമണ്ടയൊക്കെ പോയി വലിഞ്ഞ് കയറാൻ പോകുന്നവന്മാരൊക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഹിമാലയവും അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റും ഒക്കെ ടെൻസിങ് ഹിലാരിയും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ മല കയറാനായിട്ട് പോകുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പുറത്ത് ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്സിജനും കൂടെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയുമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുവാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയുവാണ് എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയാൻ കാരണം എന്തുവാ എയർ അവിടെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് മനസ്സിലാക്കണേ കൂടുതൽ എയർ ഉണ്ടെ എന്തോ പറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയാണ് കാരണം എന്താണ് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ കുറയാണ് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറ കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സിജനും അവിടെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയാണ് ഓക്സിജൻ ഇല്ല നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പർവ്വതം കയറാൻ പോകുന്ന പർവ്വത ആഹോ ആരോഹകർ അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടനേഴ്സ് അവരുടെ പുറത്ത് എന്തും കൂടെ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും കൂടെ ചുമ്മിക്കൊണ്ടേ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെഴുതുക ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ പോലും മാർക്ക് തരും അതുകൊണ്ടാണ് മൗണ്ടനേഴ്സ് ക്യാരി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിനും പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ കൊടൈക്കനാല് ഊട്ടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സാരം ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ് എന്ന് തവണ ടൂറൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊട്ടിയിലും കൊടൈക്കനാലും മൂന്നാറൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താ നല്ല തണുപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ചെവി അടയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഈ അതിന്റെ കാരണം ഈ മൂന്നാറും ഊട്ടിയും കൊടൈക്കാനുകളും ഒക്കെ എന്താണ് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആണ് അതായത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ആണ് അപ്പൊ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാറിലും കൊടൈക്കനാലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവി അടയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്തുവാ ഇവിടെ ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്
എപ്പോഴാ രാത്രിയിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുതൽ കാരണം പകൽ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പകൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപം കൂടുതലായാൽ എന്ത് കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ രാത്രി ആകുമ്പോഴോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപം ചൂട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കൂടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് താപമെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഭാഗമാണല്ലേ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജല ജലത്തിന്റെ അളവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത കൂടിയാൽ ഈ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതുക കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് എച്ച് ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് അപ്പം ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എ പി എ പി എന്ന് എഴുതി ശീലിക്കല്ല ഞാൻ അങ്ങ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അങ്ങ് എഴുതുക കേട്ടോ അന്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പി എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയാലും എന്ത് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പോയിന്റായിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ ആ പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം വെറൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക എന്റെ ക്ലാസ് കാണോ പുസ്തകം വായിക്കുക എ പ്ലസ് കിട്ടും അപ്പം ഒന്നുകൂടി പറയാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ഡയറക്ട്ലി അല്ല ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിയാൽ എന്ത് കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടും ഇനി എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉയരം താപം ആർദ്രത എന്നിവയുമായി വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് ഏതുള്ളത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഉയരം താപം ആർദ്രത എന്നിവയുമായി വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഉള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഐസോബാസ് മലയാളക്കാർക്കും ഐസോബാസ് എന്നാ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഐസോബാസ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് വിച്ച് കണക്ട്സ് ദ പ്ലേസസ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐസോ തേംസ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഒരേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഐസോ തേംസ് എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതിപ്പം എന്റെ ക്ലാസ് തുടക്കം തൊട്ട് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഇത് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ മെപ്പൊടി ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ഐസോ ബാസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ എന്ത് യൂണിറ്റിലായിരുന്നു മില്ലി ബാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്ടോ പാസ്കലിലോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് എം ബി ഓക്കെ ദെൻ ഇരുപത് എം ബി ദെൻ മേളിൽ മുപ്പത് എം ബി ദെൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ നാൽപ്പത് എം ബി ഈ എം ബി എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്തുവാ പാട്ടോ സിനിമയൊക്കെ കേറ്റും ആ എം ബി അല്ല ഈ എം ബി ഇവിടെ എന്തോ എന്തുവാ എന്തുവാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മില്ലി ബാർ അപ്പം ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് വിച്ച് കണക്ട്സ് ദ പ്ലേസസ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മനസ്സിലാക്കണേ ഒരേ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോ ബാറുകൾ എന
സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എസ് എ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ചോദിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന് വരെ ഈസി ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തുക അതായത് എസ് എക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ പ്രഷറബിലിറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അര മാർക്ക് പോലും പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഈ എസ് എക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എസ് എ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ The surface of Earth is divided into different pressure belts on the basis of atmospheric pressure. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പ്രഷർ ബെൽസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൗമോപരിതലത്തെ പല മർദ്ദ മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എർത്തിന്റെ സർഫസിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പല പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മർദ്ദ മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവ ഏഴിനെയും നമ്മൾ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഏഴിൻ്റെ ഏഴിനെയും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ എ പി നമ്മുടെ സ്വന്തം എ പി എന്തുമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അപ്പം എസ് എ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഹെഡിങ് എഴുതുക ദൻ എഴുതേണ്ടത് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു സെവൻ പ്രഷർ ബെൽസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു സെവൻ പ്രഷർ ബെൽസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മലയാളക്കാർ എഴുതുക ഹെഡിങ് എഴുതുക ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ എന്നിട്ട് എഴുതുക ഭൗമോപരിതലത്തെ ഏഴ് മർദ്ദ മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയും എഴുതി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഇത്ത ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺസ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളാർ എനർജി റിസീവ്ഡ് ഓൺ എർത്ത് മനസ്സിലാക്കണേ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന സൗരോർജ ലഭ്യതയുള്ള വ്യത്യാസം കാരണമാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് എന്തിന് പിന്നിലെ എന്തിന്റെ ഫോർമേഷന് പിന്നില് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകളുടെ ഫോർമേഷന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളാർ എനർജി റിസീവ്ഡ് ഓൺ എർത്ത് ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് മലയാളക്കാർക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന സൗരോർജത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവുമാണ് ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകളുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹെഡിങ് എഴുതി ദെൻ ഫോമേഷൻ ഹെഡിങ് എഴുതി ദെൻ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സോറി ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് എഴുതി ദെൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ റീസൺസ് ഒന്നും എഴുതി പിന്നെ ഈ പടം ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വൃത്തിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പടം വരയ്ക്കാൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഒപ്പിച്ചാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഈ പടം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഈ എൽ പി എന്ന് എഴു
മനസ്സിലാക്കണേ മധ്യരേഖാ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോൾ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എച്ച് പി നല്ല ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് പുസ്തകത്തിൽ ഈ പടം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അതും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചോണം മുമ്പിലോട്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപോക്ഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ദെൻ നാലാമത്തേത് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഓക്കെ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ നോക്കിക്കേ നാലെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഈ നാലെണ്ണം തന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താപ്പോട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ചോദിക്കുമ്പോൾ നാലെണ്ണം ആണോ എഴുതേണ്ടത് അല്ല ഏഴ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി നാലെണ്ണത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇക്കറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല അപ്പം മലയാളംകാർ ന്യൂനമർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അവിടെ എന്താണ് മർദ്ദം കുറവാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് പിന്നെ അറിയാലോ ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ദെൻ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപോക്ഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അപ്പൊ ഉച്ചമർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂനമർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രൂവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ദെൻ നാലാമത്തേത് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല നമുക്ക് ഇവ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതായിരിക്കും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതാവെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ദെൻ രണ്ട് ദെൻ മൂന്ന് ദെൻ നാല് ഈ നാലെന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് മൊത്തം ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എത്ര എണ്ണം തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി നാലെണ്ണം തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലോ പ്രഷർ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ന്യൂനമർദ്ദമായത് മർദ്ദം കുറഞ്ഞത് അതിന്റെ റീസണിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നത് ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഋതുഭേദങ്ങളും സമയം എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വർഷം മുഴുവൻ സൂര്യപ്രകാശ മേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വർഷം മുഴുവൻ കൃത്യമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം മേൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും ചൂട് കൂടുതൽ ായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ രേഖാ പ്രദേശം എന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു ചൂട് കൂടിയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ എന്ത് കുറയുമെന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പർ അങ്ങ് എഴുതുവാണ് കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപം കൂടിയാൽ എന്ത് ഇവിടെ കുറയുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ആയത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യ പ്രദേശത്ത് വർഷം മുഴുവൻ എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി പതിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ചൂട് കൂടിയാൽ എന്ത് കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദി ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇൻ വിച്ച് ഏരിയ ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏതാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പ
എന്ന് വെച്ചാൽ ദ സോൺ വിത്ത് നോ വിൻഡ് കാറ്റുകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇക്വേറ്റർ റീജനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണ് കാറ്റടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ വേണ്ടായോ ഇവിടെ എയർ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ എയർ മൊത്തം എന്താണ് ചൂടാകോ ചൂടാകുന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു റൈസപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എയർ വല്ല നിൽക്കുമോ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഇങ്ങനെ റൈസപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എയർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇല്ല എന്തും ഇല്ല വിൻഡും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ നിർവാത മേഖല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ സോൺ വിത്ത് ലോ വിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏതാണ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് നോക്കിക്കെ ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തും താഴ്ഭാഗത്തും എന്തുണ്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപോക്ഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല കണ്ടോ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരു ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപോക്ഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണം മാത്രം പഠിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എഴുതുക അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞത് അത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇക്വേറ്റർ റീജനിൽ നിന്ന് വായു അല്ലെങ്കിൽ എയർ എന്താകുന്നു ചൂട് പിടിക്കുന്നു ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് റൈസപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ഇക്വേറ്റർ റീജനിൽ നിന്ന് ചൂടായ വായു മുകളിലോട്ട് റൈസപ്പ് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്തുണ്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപോക്ഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന വായു എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എർത്തിന്റെ ഈ റൊട്ടേഷൻ കാരണം ഇക്വേറ്റർ റീജനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഈ ചൂട് പിടിച്ചു ഉയർന്ന വായു ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു തണുക്കുന്നു ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങ് തണുക്കുന്നു തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് മുകളിലോട്ട് പോകും ഇല്ല അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടി എവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജനിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും മനസ്സിലാക്കണേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം ഇക്വേറ്റർ റീജനിൽ നിന്ന് ചൂട് പിടിച്ചുയർന്ന വായു എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണം എവിടെ തണുക്കുന്നു തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ അടിഞ്ഞ് കൂടുന്നു മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഹോട്ട് എയർ ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ ഗെറ്റ്സ് കൂളർ ആൻഡ് സബ്സൈഡ്സ് അറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ ഹോട്ട് ദ റൈസിംഗ് ഹോട്ട് എയർ ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് വിൽ വിൽ ഗെറ്റ്സ് കൂളർ ആൻഡ് സബ്സൈഡ്സ് അറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമതി മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്നും ചൂട് പിടിച്ചുയർന്ന വായു ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം കാരണം തണുക്കുകയും ഉപോക്ഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഷർ കൂടുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സംശയം അല്ലേ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ എയറിന്റെ വെയിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള കാറ്റെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടിയാൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് കുറയാണോ ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് കൂടുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് വന്നത് ഹൈ പ്രഷർ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടിയത് മനസ്സിലാക്കണേ കൂടുതൽ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ച് ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ എന്ത് കുറവായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറവായിരി
ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവ പ്രദേശമായിട്ട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് തണുപ്പാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അതാ ഇവിടെയും ഇവിടെയുള്ള ഈ തണുത്ത വായുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയുക മുകളിലോട്ട് ത്രോണപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചുവറ്റി എറിയും മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഫാൻ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ചുവട്ടിലോട്ട് കുറച്ച് പൗഡർ കൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കൈക്കകത്തോ പോകാൻ എന്താ പേപ്പറിനകത്തോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറ്റും ഫാൻ എല്ലാം കൂടെ അടിച്ച് കറക്കി കളയത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങ് അടിച്ച് കറക്കുക എന്നുള്ള ഞാനങ്ങ് ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത്രയും അങ്ങ് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ സപ്പോള റീജിയനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രൂപീയ പ്രദേശത്തുള്ള തണുത്ത വായുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മുകളിലോട്ട് ത്രോണപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെയുള്ള തണുത്ത വായുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രോണപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വേണ്ട ഇവിടെയുള്ള വായുവിനെ ഇവിടുന്ന് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വായു ഉണ്ട് എയറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എയറിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ പക്ഷേ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ പ്രഷറും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പ്രഷർ ആയത് ലോ പ്രഷർ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ആയത് മനസ്സിലാക്കണേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ദ കൂൾ എയർ ഇൻ ദി സപ്പോള റീജിയൻ വിൽ ത്രോണപ്പ് ബൈ ദ എർത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻ സോറി റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ റെവല്യൂഷൻ അല്ല റൊട്ടേഷൻ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള തണുത്ത വായുവിനെ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ചുഴറ്റി എറിയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വായുവിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എയറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തും കുറയുവാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശം എന്ത് എങ്ങനെ ഏത് ബെൽറ്റ് ആയത് ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയായിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്തുവാണ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ എന്തോ പ്രഷർ ആണ് ഹൈ പ്രഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചമർദ്ദമാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്തോ ആണ് കാരണം പോളാർ റീജിയന്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ അവിടെ തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ തണുപ്പാണ് തണുപ്പാകുമ്പോൾ എന്ത് കുറവായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇല്ലയോ താപം കുറയുവാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടുമെന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ വർഷം മുഴുവൻ ഇവിടെ തണുപ്പായിരിക്കും പോളാർ റീജിയനിൽ തണുപ്പായിരിക്കും സിവിയർ കോൾഡ് അല്ലേ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും അതി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തണുപ്പ് ദൂരപ്രദേശമല്ല അപ്പൊ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ എന്തും കൂടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് പ്രഷർ ആയത് എന്ത് ബെൽറ്റ് ആയത് അത് ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നാ ഏഴിൽ നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നാലെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ എന്തുവായിരുന്നു ഇക്കറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ തുടക്കം തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ എസ് ഐ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ആദ്യം എസ് ഐയുടെ പേര് എന്തോ പേര് ചെയ്തുക ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ദെൻ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലേ എർത്തിന്റെ സർഫസിനെ ഏഴായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സെവൻ പ്രഷർ ബെൽസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഭൗമോപരിതലത്തെ ഏഴ് മർദ്ദ മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി അതിന്റെ രണ്ട് റീസൺസ് എന്തോ ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ളത് ഒന്ന് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ എർത്ത് രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള സൗരോർജ ലഭ്യതയിലെ ഏറ്റവും കുറച്ചിലും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവുമാണ് എന്തിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം ആഗോള മർദ്ദ മേഖലക്ക് പിന്നിലെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്രണ്ണം പഠിക്കണം ഏഴെണ്ണം പഠിക്കണം ഏഴെണ്ണത്തിൽ എന്തോ ആ പടം വരയ്ക്കുക ഏഴും വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ദെൻ നാലെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ എന്തുവാണ് ഇക്കറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല വർഷം മുഴുവൻ അവിടെ ചൂടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും
ദെൻ നാലാമത്തെ എന്താണ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അല്ലെ അവിടെ വർഷം മുഴുവൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല വർഷം മുഴുവൻ അവിടെ അതികഠിനമായ തണുപ്പാണ് സിവിയർ കോൾഡ് ആണ് അപ്പൊ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ എന്തും കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് തണുപ്പ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാന്ന് കേട്ടോ അല്ലെ ഇനി അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുവാന്നാണ് തണുപ്പാകുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ വെറ്റ് ടു വി എഫ് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലും ഒരു എസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് കണ്ടവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സും കൂടെ കാണുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുള്ളൂ പലരും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇടുന്നതൊന്നും കാണുന്നില്ല അതായത് എക്സാം നടത്തി എന്ന് പലരും നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർ പോലും എക്സാം നടത്തിയ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊരു എക്സാം നടത്തി അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചാന